அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி இந்த காணொலியில எலாஸ்டிக் கொலூஷன் தமிழ்ல மீட்சி மோதல் இதை பத்தி படிக்கிறோம் கண்டிப்பா எல்லாரும் புக்கை ஒரு முறை பார்த்துருப்பீங்க அது பெரிய அனாலிசிஸ் ஆய்வு போய்கிட்டு இருக்கும் நீங்க அதை கவனிச்சுப்பீங்க இயற்கையா ஒரு கேள்வி வரும் ஏன் இதை படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பிள்ளை என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா செய்யலாம் மோதி என்ன செய்யலாம் ரெண்டு ரெண்டு பொருளை வந்து ஒரு பொருளையும் இன்னொரு பொருளையும் நீங்க என்ன செய்யலாம் ஹிட் பண்ணி வச்சு என்ன ரிசல்ட் வருதுன்னு பார்க்கலாம் அழகவும் செய்யலாம் ரைட் ஆனா எல்லா நேரமுமே இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் மெத்தடுங்கிறது காஸ்ட்லியான மெத்தடு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் மெத்தடு ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது வி கேனாட் கோ ஃபார் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் அப்ப நமக்கு என்ன டூல் வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா ஆய்வு செய்யறதுக்கு அனாலிட்டிக்ஸுக்கு அனாலிட்டிக்ஸ்ன்றது நம்ம செய்து பார்க்காம வெறும் பேப்பர் மூலமா நம்ம என்ன செஞ்சிட முடியும் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அந்த அனாலிசிஸ் தான் இங்க நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் நம்ம எடுக்கிறோம் ரைட் இங்க எம் ஒன்னுங்கிற மாசம் இருக்கு இங்க எம் டூங்கிற மாசம் இருக்கு அதனோட வெலாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து யூ ஒன் இது யூ டூ இனிஷியல் வெலாசிட்டி ரைட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த யூ ஒன் வந்து யாரோட அதிகமா இருக்கு சே யூ டூ கூட அதிகமா இருக்கு அப்ப இது ஒரு என்ன செஞ்சிருவாரு ஹிட் பண்ணிருவாரு ஹிட் பண்ண உடனே இதனுடைய வெலாசிட்டி வி ஒன்னா மாறுது இதனுடைய வெலாசிட்டி வி டூவா மாறிடுது ரைட் இந்த வி ஒன் எவ்வளவு இதான் நம்மளுடைய நோக்கம் இந்த வி டூ எவ்வளவு இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறோம் இதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய ப்ராசஸ் ரைட் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இது வந்து ஒரு எலாஸ்டிக் கொலூஷன் இந்த விதையும் பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்கோங்க பியூர் எலாஸ்டிக் கொலூஷன் உலகத்தில் ஏதாவது இருக்கா இல்ல பியூர் இன்னலாஸ்டிக் கொலூஷன் ஏதாவது இருக்கா இல்ல அப்ராக்சிமேட்டா எலாஸ்டிக் கொலூஷன் அப்ராக்சிமேட்டா இன்னலாஸ்டிக் கொலூஷன் இதுதான் ரியாலிட்டி இருக்கும் சரியா இங்க நம்ம வசதிக்காக இப்ப நம்ம உதாரணத்துக்கு எலாஸ்டிக் கொலூஷன்னா ஒரு பால் போய் சுவத்துல மோதுறது ரெண்டு பால் மோதுறதெல்லாம் வந்து பக்கா எலாஸ்டிக் கொலூஷன் நம்ம சொல்றோம் என்ன அர்த்தம்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி எனர்ஜி கன்சர்வ் ஆயிருது சரிங்களா இப்ப இந்த சிச்சுவேஷன்ல ஹிட் பண்ணோடனே இப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் மொமெண்டத்தை பத்தி நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணலாம் ரைட் அப்படி நம்ம மொமெண்டத்தை பத்தி ஆராய்ச்சி பண்ண நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய மொமெண்டம் பாக்குறோம் அப்ப என்ன இருக்கும் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பொருள் மேல எம் ஒன் யூ ஒன் செகண்ட் பொருள் மேல எம் டூ யூ டூ மோதலுக்கு அப்புறம் அவனுடைய வெலாசிட்டி மாறுறதுனால இது எம் ஒன் வி ஒன் இது எம் டூ வி டூ நமக்கு என்ன தெரியும் கேட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டு மொமெண்டம் ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ மொமெண்டம் பிஃபோர் ஹிட்டும் மொமெண்டம் ஆஃப்டர் ஹிட்டும் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ நம்ம மொம முதல்ல இருக்கிற மொமெண்ட் சிம்பிளா எடுத்துக்கலாம் எம் ஒன் யூ ஒன் பிளஸ் எம் டூ யூ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் வி ஒன் பிளஸ் எம் டூ வி டூ ஸோ இதுல இருந்து என்ன பண்ணிட முடியும் கேட்டீங்கன்னா எம் ஒன் இந்த இந்த ஸோ யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் இது அங்கிட்ட போயிடும் எம் டூ இன்டூ வி டூ மைனஸ் இது ஒரு மிக முக்கியமான இது பிள்ளைங்களா இதை பிள்ளைங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது எலாஸ்டிக் கொலூஷனா இருக்கிறதுனால அதே மாதிரி கைனெட்டிக் எனர்ஜியும் கன்சர்வ் ஆகும் ரைட் இங்க காமிச்சிருக்காங்க பாருங்க ஓகே ஐ டேக் சம் அதர் கலர் ஸோ தட் நம்ம காமிக்க முடியும் ஓகே இந்த கலர் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இங்க பாத்தீங்கன்னா மோதலுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இதனுடைய கைனெட்டிக் எனர்ஜி எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் இது எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் அதே மாதிரி எம் டூ உடைய கைனெட்டிக் எனர்ஜி மோதலுக்கு முன்னாடி மோதலுக்கு அப்புறம் வந்து எம் ஒன் வி ஒன் ஸ்கொயர் இது எம் டூ வி டூ ஸ்கொயர் அப்ப கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியும் நம்ம என்ன செய்யலாம் நம்ம வந்து பயன்படுத்தலாம் சரிங்களா அப்படி நம்ம பயன்படுத்தினா அங்க பாருங்க என்னாகும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை எழுதிடலாம் நம்ம ஏற்கனவே நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் கேட்டீங்கன்னா எம் ஒன் யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் ஓகே இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ வி டூ மைனஸ் யூ டூங்கிறது நமக்கு தெரியும் சரிங்களா ஒயிட் கலர் பேன் ஸோ தட் இது நமக்கு தெரியும் இப்ப நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா எனர்ஜி கன்சர்வ் ஆகுது அப்ப என்ன அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா இனிஷியலா இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி ஆஃப் ரைட் எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆஃப் எம் டூ யூ டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஆஃப் எம் ஒன் வி ஒன் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆஃப் எம் டூ வி டூ ஸ்கொயர் எல்லாத்துலயும் ஆஃப் போயிரும் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ரைட் இப்ப எம் ஒன் எல்லாம் ஒரு பக்கம் குழந்தைங்கன்னா எம் ஒன் யூ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் வி ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எம் டூ இன்டூ வி டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ டூ ஸ்கொயர் ரைட் இ
இது எனக்கு எதுக்கு செய்கிறோம் நான் வர்றேன் ஸோ இது இங்கே இந்த இடத்துல நீங்கள் கொண்டு வந்து இங்கே நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆ இல்லாட்டி வச்சுக்கோங்க இது வந்து சே ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கோங்க சே திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம நோக்கம் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியணும் என்ன நம்ம நம்ம வந்து வி ஒன்னையும் வி டூவையும் கண்டுபிடிக்க விரும்புகிறோம் வி ஒன் எவ்வளவு வி டூ எவ்வளவு இதை கண்டுபிடிக்கிறதா நம்ம நோக்கம் ஏன்னா மோதலுக்கு அப்புறம் இதுதான் அப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அங்கே என்ன இருக்கு எம் ஒன் யு ஒன் மைனஸ் வி ஒன் இருக்கு இது எம் டூ யூ டூ மைனஸ் வி டூ இருக்கு இதை பார்க்குறீங்க சரி ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனை மொதல் ஈக்குவேஷன் வச்சு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஓகே எம் ஒன் எம் ஒன் கேன்சல் ஆயிரும் யூ ஒன் மைனஸ் வி ஒன் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்னா யு ஒன் பிளஸ் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே அதே மாதிரி இதை வச்சு இதை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எம் டூ எம் டூ கேன்சல் ஆயிரும் யூ டூ மைனஸ் வி டூ கேன்சல் ஆயிரும் திஸ் பிகாம்ஸ் u2 that is v2 plus u2 இது ஒரு மிக மிக முக்கியமான நம்மளுக்கு புரிதல் தருது என்ன புரிதல் தருது என்ன தருதுனா that is for example நீங்க வந்து v2 கண்டுபிடிக்க விரும்பினீங்கன்னா சே अदरवाइज நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல எழுதுறேன் u1 minus u2 is equal to v2 minus v1 இது வந்து ஒரு மிக முக்கியமான கன்க்ளூஷன் பிள்ளைங்களா யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூ யூஸ் ஈக்குவல் டு வி டூ மைனஸ் வி ஒன் இதை கவனிச்சுக்கோங்க இது இது என்ன மீன் பண்ணுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா யூ ஒன் மைனஸ் யூ டூங்கிறது ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி பிஃபோர் அப்ரோச் மோதலுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி வி டூ மைனஸ் வி ஒன்ங்கிறது மோதலுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஸோ எலாஸ்டிக் கொலூஷனில் இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்காங்க சமமாக இருக்காங்க தென் இப்போ நம்ம இந்த நம்ம நம்ம ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும் இல்லையா அந்த இதுக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு ரெண்டு அன்னோன் இருக்கு வி ஒன் வி டூ அப்ப இதை சால்வ் பண்றது ரொம்ப எளிமையா சால்வ் பண்ணிடலாம் இல்லைங்களா கொஞ்சம் பெருசா போகுமே முடியல பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் விஷயம் எதுவுமே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வி ஒன் கண்டுபிடிக்க விரும்புறேன்னு சொல்லுவோமே அப்ப வி டூ தூக்கி இங்க நான் என்ன செய்யணும் ஐ ஹவ் டு சப்ஸ்டிடியூட் ஸோ வி டூட வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு யு ஒன் பிளஸ் வி ஒன் மைனஸ் யு டூ இதை கொண்டு இங்க நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் பிளக் இன் பண்ணிடலாம் ஸோ பிளக் இன் பண்ண என்ன ஆகும்னா லெப்ட் ஹேண்ட் சைட பொறுத்த வரைக்கும் எம் ஒன் யு ஒன் மைனஸ் எம் ஒன் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ இன் டூ யார் இருக்கா யு ஒன் ப்ளஸ் வி ஒன் மைனஸ் யு டூ இங்கே அகைன் மைனஸ் யூ டூ ஸோ மைனஸ் டூ யூ டூன்னு போடலாம் நான் வேணா என்ன செஞ்சுக்கிறேன் இப்போதைக்கு இப்படி இருக்கட்டுமே மை மைனஸ் மைனஸ் யூ டூ சரிங்களா ஸோ இதை நீங்க டெவலப் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் பிகாம்ஸ் எம் டூ யு ஒன் பிளஸ் எம் டூ வி ஒன் மைனஸ் டூ இன்டூ எம் டூ இன்டூ யூ டூ ரைட் ஸோ இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் யூ ஒன் எல்லாம் ஒரு பக்கம் வி ஒன் எல்லாம் ஒரு பக்கம் நம்ம இப்ப நீங்க வி ஒன் எல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் ஸோ இங்க பிளஸ் இருக்கு இங்க மைனஸா இருக்கு ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் தனியா எழுதுறேன் எம் டூ வி ஒன் இது இங்கிட்டு கொண்டு தர்றேன் ஸோ பிளஸ் எம் ஒன் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ நம்மளுக்கு என்ன இருக்கு இப்ப இவர்கிட்ட போயிட்டாரு ஓகே இவர் இந்த பக்கம் வந்துட்டாரு ஸோ இவங்களாம் அந்த பக்கம் போறாங்க இல்லைங்களா ஸோ எம் ஒன் யு ஒன் மைனஸ் எம் டூ யு ஒன் ஓகே மைனஸ் இந்த மைனஸ் அங்கிட்டு போக பிளஸ் ஆயிடுவாரு ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் பிளஸ் டூ எம் டூ யூ டூ சரிங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யலாம் யூ ஒன் எல்லாம் காமன் எடுத்துடலாம் காமன் எடுத்து இந்த யூ ஒன் எல்லாம் காமன் எடுத்துட்டீங்கன்னா எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ இன்டூ யூ ஒன் ப்ளஸ் டூ எம் டூ இன்டூ யூ டூ இவர் யார் வி ஒன் இன்டூ எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ சரிங்களா இதில் தான் சிம்பிளாக நம்ம வி ஒன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ டிவைடட் பை எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ இன்டூ யூ ஒன் ப்ளஸ் டூ எம் டூ டிவைடட் பை யூ ஒன் ப்ளஸ் யூ டூ இன்டூ யூ டூ ஓகே இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் பிள்ளைங்களா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் எம் ஒன்னுங்கிறது நோன் வேல்யூ எம் டூ நோன் வேல்யூ யூ ஒன் நோன் வேல்யூ எனக்கு ஹிட்டுக்கு முன்னாடி யூ டூ நோன் வேல்யூ அப்போ வி ஒன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதே மாதிரி நம்ம எதையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் வி டூவையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை தான் அங்கே காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள் ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம வேறு கலர் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஐ திங் திஸ் கலர் ஓகே ஸோ
நம்ம நம்ம செஞ்சது அப்படியே என்ன செஞ்சிருக்காங்க காமிச்சிருக்காங்க இதே மாதிரி நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கலாம் ஒன்ஸ் வி நம்மளுக்கு வந்து இங்க வி டூ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இதே மாதிரி நீங்க வி ஒன்னு செய்யலாம் சோ வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன செய்யலாம் வி டூ பிளஸ் யு டூ மைனஸ் யூ ஒன் சொல்லி இந்த வேல்யூ தூக்கி என்ன செய்யலாம் நீங்க இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எதையும் கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்க வி டூ கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி கண்டுபிடிச்சு அந்த வேல்யூ கிடைக்கும் இதை ஒரு தடவை பாத்துக்கோங்க ரைட் ஆனா என்னுடைய சஜஷன் என்னன்னா நீங்க டெரிவேஷன் அப்போ இதை செய்யலாம் ஆனால் இதை மனப்பாடம் பண்றது அவ்வளவு உகந்தது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பிள்ளைங்களா ஏன்னா எப்ப தேவையோ அப்போ நீங்க இதை என்ன செஞ்சுக்கோங்க இதை நீங்க டெரைவ் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் பெஸ்ட் ஸோ இதுல இருந்து இப்போ என்ன செய்ய போறோம் கேட்டீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் ஆராய்ச்சி பண்ண போறோம் ஸோ வசதிக்கான என்ன பண்ணிருக்கேன் இந்த ரெண்டையும் எடுத்து இப்போ தனியாக எழுதியிருக்கேன் சரிங்களா இப்ப நான் என்ன ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் எடுக்கிறேன் கேட்டீங்கன்னா சே எம் ஒன்னு அப்ப என்ன தெரியும் கேட்டீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட என்ன ஆயிருவாங்க என்ன கிடைக்கும்னா வி ஒன் டு இது ஒரு முக்கியமான கன்க்ளூஷன் இதுக்கு என்ன மீனிங் சொல்றேன் அதே மாதிரி இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இவர் கேன்சல் ஆயிருவாரு சோ டூ இன்டு இது என்ன ஆகும் இப்போ இந்த ரெண்டு பேரையும் பாருங்க இது என்ன அர்த்தம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இங்க பாருங்க வெலாசிட்டி ஆஃப் ஒன்னு அதாவது முதல் பொருளுடைய ஃபைனல் வெலாசிட்டி ரெண்டாவது ஆப்ஜெக்டுடைய முதல் வெலாசிட்டிக்கு ஈக்குவலா இருக்கு இது பி டூ இது யாரு ரெண்டாவது பொருளுடைய ரெண்டாவது வெலாசிட்டி முதல் பொருளுடைய ஃபர்ஸ்ட் வெலாசிட்டிக்கு ஈக்குவலா இருக்கு அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு பேரும் வெலாசிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றாங்க இதை பிள்ளைங்க மனசுல புரிய வச்சுக்கோங்க ஆக்சுவலா அப்போ மோதலுக்கு அப்புறம் ஒரு பெர்ஃபெக்ட் எலாஸ்டிக் கொலூஷன் இருந்துச்சுன்னா இவர் வேகம் அவருக்கு வந்துருச்சு அவர் வேகம் இவருக்கு வந்துருச்சு இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறக்கான வழி ஸோ அப்போ வீவோனா டக்குனு நிறுத்தணும் ஓஹோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் உள்ளவருடைய வேகமாக இருக்கும் யூ டூ தென் ரெண்டாவதுடைய வேகம் என்ன ஆகும் முதல் உள்ள இருந்த முதல்ல உள்ள ஊர்களுடைய முதல் வேகமாக இருக்கும் திஸ் இஸ் இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கிறக்கு வழி சப்போஸ் இது ஒரு சுச்சுவேஷன் பாருங்க எம் ஒன் எம் டூ ரெண்டு பேர் சமமாக இருக்காங்க ரைட் யூ டூடைய வேகம் ஜீரோ இனிஷியலாக எம் டூ உடைய இனிஷியல் வேகம் ஜீரோ எம் டூ உடைய இனிஷியல் வேகம் ஜீரோ அப்ப இது என்னவாகும் யு டூ ஜீரோ ஆயிரும் அப்ப பாருங்க வி ஒன் வி ஒன் என்ன அர்த்தம் முதல் பொருளுடைய வேகம் எதா மாறிடும் ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா விளாசிட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றாங்க சரிங்களா அவருடைய வேகம் ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஜீரோ ஆயிடுச்சு அதே இது ரெண்டாவது பொருளுடைய வேகம் அப்படியே அவர் வாங்கிக்கிடுவார் அப்ப என்ன நடக்கும் கேட்டீங்கன்னா இப்படி எம் ஒன்னும் எம் டூ ஹிட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோமே சரி திஸ் இஸ் எம் ஒன் திஸ் இஸ் எம் டூ இவர் அசையாம இருக்காரு இவர் வந்து இப்படி ஹிட் பண்ணா என்ன நடக்கும் அதாவது ரெண்டு பேர் ஈக்குவல் எம் டூ எம் ஒன் ஈக்குவல் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா இவர் வந்து அப்படியே இந்த இடத்துல உட்காந்துக்கிடுவாரு இவர் என்ன வேகத்துல வந்தாரோ அந்த வேகத்துல இவர் போவார் இவர் வந்து அப்படி இங்க உட்காந்துருவாரு இவர் இவர் என்ன வேகத்துல வந்தாரோ அதே வேகத்துல போறாரு இந்த சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா மெக்கானிக்கலா புரிஞ்சுக்காதீங்க ரைட் அடுத்த சுச்சுவேஷன் பாருங்க அடுத்த சுச்சுவேஷன் என்ன கேட்டீங்கன்னா எம் டூ வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ஒரு சின்ன பொருள் பெரிய பொருள்ல போய் மோதுது அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட் எம் டூ திஸ் இஸ் எம் ஒன் This is M2. சரிங்களா இப்ப என்ன சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகும் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் இவர் இவர் போய் நின்றுவார் இல்லையா நம்மளால நம்ம ரீசன் பண்ண முடியுதா இவர் என்ன செய்வாரு ஆஹ் இவர் இவர் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிப்பார் அந்த வேகம் என்ன வேகத்துல இவர் வந்து ஆஹ் மூவ் ஆக சாரி எலாஸ்டிக் கொலூஷன் இல்லையா பிள்ளைங்களா சோ இவர் போய் மோதுனா என்ன நடக்கும் இவர் அசையாம இருப்பாரு இவர் என்ன செய்வாரு எந்த வேகத்துல போனாரோ அந்த வேகத்துல திருப்பி வருவார் திஸ் இஸ் ஹியூஜ் இவர் பெருசா இருக்காரு அதனால இவர் இவரை நகட்ட முடியாது இவரால் இவர் போயிட்டு அப்போ என்ன செய்வார் இவர் எந்த வேகத்தில் போனாலும் அந்த வேகத்தில் திரும்பி வருவார் இதான ரீசன் சோகத்து மேலே வந்து எரிகிற மாதிரி சுச்சுவேஷன் புரியுதுங்களா அப்போ சோர் நகலாது ஆனால் வந்து திரும்பி வந்துடும் இப்போ பாருங்க அது மேத்தமேட்டிக்கல் அப்படி பண்ணுறோன்னு கேட்டு எப்படி பண்ணுறோன்னு சொல்லி ஸோ எம் டூ ஜாஸ்தியாக இருக்காரா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன செய்கிறேன் கம்ப்ளீட்டாக எம் டூவால் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ எம் ஒன் டிவைட் பை எம் டூ மைனஸ் ஒன் எம் ஒன் டிவைட் பை எம் டூ ப்ளஸ் ஒன் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் சரிங்களா யூ டூ ஜீரோ சொன்னது நான் போடவே வேண்டியதில் இவர் வந்து என்னது யூ டூ ஜீரோ அப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ எம் டூ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குல்ல ஒரு சின்ன வேல்யூவை பெரிய வேல்யூ வச்சு டிவைட் பண்ணுறீங்க சரி இப்படி பெரிய வேல்யூ வச்சு அப்போ திஸ் பிகம் ஜீரோ ஸோ இந்த வேல்யூ ஜீரோ மாறிடும் ஸோ ஜீரோ மை
கேன்சல் ஆயிடுவாங்க இந்த வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் அப்ப இவருடைய வேகம் என்னாகல சின்ன பொருள் வந்து பெரிய பொருளோட மோதும் போது இவரோட வேகத்தை மாற்ற முடியல எலாஸ்டிக் கொலுஷனா இருக்கான் ரைட் அடுத்த சுச்சுவேஷன் பாருங்க எம் டூ இஸ் மச் ஹையர் ரைட் எம் டூட சாரி பிள்ளைங்களா இது சுச்சுவேஷன் இல்ல எம் ஒன் இஸ் மச் ஹையர் எம் ஒன் இஸ் மச் ஹையர் தென் எம் டூ சரிங்களா ஆனா எம் டூ ஜீரோ ஸ்பீட்ல இருக்கு இது வந்து ஜீரோ ஸ்பீட்ல இருக்கு இப்ப இந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு பெரிய பொருள் வந்து ஒரு சின்ன பொருள்ல மோது ரைட் திஸ் இஸ் எம் ஒன் இவர் எம் டூ சரிங்களா இவர் ஆரம்ப வேகம் ஜீரோ இவரோட ஆரம்ப வேகம் ஜீரோ இப்ப என்ன நடக்கும் சரிங்களா அப்ப இப்ப என்ன நடக்க போகுது இப்ப இவர் என்ன செய்வாருன்னா இவர் வந்து ஹிட் பண்ண உடனே இவர் ஹை ஸ்பீட்ல என்ன வரு இவர் பரப்பார் அப்படித்தானே சரி இவரோட வேகம் யூ ஒன் அப்படின்னா இவர் ஹை ஸ்பீட்ல போவார் என்ன ஸ்பீட்ல போறாரு பாருங்க இப்ப வி ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இங்க இருக்கு நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் எம் ஒன் இஸ் மச் ஹையர் சோ டிவைட் ஹோல் ஈக்வேஷன் எம் ஒன் டிவைட் பண்றோம் அப்ப எம் ஒன் டிவைட் பை எம் ஒன் ஒன் ஆயிரும் இந்த இருக்கு ரைட் இந்த டேம் பொறுத்தவரைக்கும் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை ஒரு ஜீரோ இந்த ரெண்டு லைமே வி டூ ஜீரோ சோ எம் ஒன் டிவைட் பை எம் ஒன் ஒன் ஆயிரம் மைனஸ் எம் டூ டிவைட் பை ஒன் இந்த வேல்யூ என்னதான் மாறிடும் இட் பிகம் ஜீரோ அதே மாதிரி எம் ஒன் டிவைட் பை எம் ஒன் ஒன்னு பிளஸ் எம் டூ டிவைட் பை எம் ஒன் இந்த எம் ஒன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால இவரும் ஜீரோ வருவாரு இவரும் ஜீரோ வருவாரு சோ வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஒன் அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இவர் என்ன வேகத்துல வந்தாரோ அதே வேகத்துல தான் போவார் இவரோட வேகம் மாறாது ஏன்னா இவர் பெரிய சைஸா இருக்காரு ரைட் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகுது பாருங்க வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இப்ப இந்த இந்த சுச்சுவேஷன் இங்க என்ன ஆகும் டிவைட் பை எம் ஒன் சோ திஸ் பிகம்ஸ் ஒன் டிவைட் பை எம் ஒன் திஸ் பிகம்ஸ் ஒன் பிளஸ் எம் டூ இது திஸ் பிகம் ஜீரோ சோ டூ எம் ஒன் அப்ப இவர் என்ன வேகத்துல வந்தாரோ அது மாதிரி ரெண்டு பங்கு வேகத்துல இவர் கலைந்து போயிருவார் ஓகே அப்ப என்ன நம்ம எப்படிக்கலாம் ஒரு பெரிய பேட்டை வச்சு ஒரு சின்ன பந்து அடிச்சா பேட்டோட மோஷன் எப்படி இருந்துச்சோ அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனா பால் எந்த இடத்துல சந்திக்குதோ அது மாதிரி ரெண்டு பங்கு வேகத்துல என்ன செஞ்சிருது அது போகுது இதுதான் பிள்ளைங்களா இதை பத்தின அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சோ அதனால சாருடைய சஜஷன் என்ன கேட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு ப்ராப்ளத்தை நம்ம ஆக்சுவலா ப்ராப்ளம் தானே முக்கியம் ப்ராப்ளத்துல இந்த நாலேஜ் கிரியேட்டிவா நீங்க என்ன செய்யணும் நீங்க அப்ளை பண்ணணும் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா சாருக்கு என்ன செய்யுங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரியப்படுத்துங்க பிள்ளைங்களா சர